Kada se govori o rodnoj ravnopravnosti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu, još uvijek je ima više u papirima, deklaracijama i rezolucijama nego u životu. Međutim, pomaka ima i oni su za respekt jer su ostvareni u kratkom razdoblju. Na neke od tih rezultata podsjetio je general bojnik Johan Luif, zapovjednik Eufora, u svom izlaganju na konferenciji pod nazivom Učinkoviti sektori sigurnosti uključuju žene na svim razinama. The European Union and I as commander of the EU military force remain committed to the promotion of gender equality and the protection of human rights. The 20th anniversary of the Beijing Declaration was marked a few days ago and as a result the Council of the European Union has adopted conclusions with clear policy recommendations and orientation for future action on gender equality. Bosnia and Herzegovina as a signatory of the Beijing Declaration and will be expected to continue to work to achieve compliance with its commitments arising out of the Beijing Declaration. It should be noted, however, that Bosnia and Herzegovina was the first country in southeastern Europe to produce a national action plan on the implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 for the period of 2010 to 2013. Međutim, bez obzira na evidentne pomake u oblasti rodne ravnopravnosti, Bosna i Hercegovina kao i zemlje u okruženju, pa i većina europskih, nisu ova načela u punoj mjeri potvrdile u demokratskoj praksi. A praksa je potvrdila, odnosno traži između ostalog, i veću zastupljenost žena u sigurnosnom sektoru i na svim razinama. Jako puno napretka je vidljivo, naročito u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Puno napora je učinjeno i od strane Ministarstva odbrane i Ministarstva sigurnosti, Ministarstva unutrašnjih poslova, svih ostalih agencija iz ovog sektora, ali jako puno posla i dalje pred njima. Imajući u vidu da su oružane snage Bosne i Hercegovine faktički startovale 2006. godine i da smo danas negdje na procentu od 6,2 do 6,9 posto, ne možemo da ne budemo zadovoljni. Kao što za sve treba vrijeme, tako i za dosljednu primjenu ili intenzivniju kako Pekinške deklaracije, tako i UN rezolucije 1325, treba će volje i vremena. Jer, kako se kaže, to je proces. To je nešto što se ne može desiti tek tako preko noći. To je nešto što treba, što je jedan proces. Ja bih vas upitala šta vi mislite kada će se to desiti. Ja mislim da muškarci koji su na rukovodećim položajima i kolege treba da ohrabre žene da učestvuju na mirovnim misijama, jer one isto tako bi željele da doprinesu tim mirovnim misijama kao i njihove muške kolege.